அஷ்டாங்க யோகா ப்ராக்டிஸின் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது அர்த்த கடி சக்கராசன் ஆசனம் பே அர்த்த கடி சக்கராசன் ஒரு சக்கரத்தை இது ஒரு ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்டை கடித்தா எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதுதான் போஸ் அதனால தான் அதுக்கு பேர் அர்த்த கடி சக்கராசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேலே வைத்துக்கலாம் பிரீதின் பிரீத் ஆட் மெதுவாக மூச்சு வெளியே விட்டுக்கிட்டே பக்கவாட்டில் மெதுவாக வளைக்கணும் அவங்களுடைய இடுப்பு பகுதி எவ்வளோ நேரம் வளைச்சி நிற்க முடியுதோ அவ்வளோ நேரம் நிற்கலாம் உள்ளாந்து சுவாசத்தில் கவனம் இருக்கணும் குறைந்தபட்சம் இருபது முறை மூச்சு எழுத விடணும் அதுக்கப்பட்சம் நாற்பது முறை பண்ணலாம் பிரீதிங்கில் முழுமையாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் மெதுவாக மூச்சை உள்ள இழுத்த மானக்கே கைகளை மெதுவாக உயர்த்த போகிறோம் உயர்த்தி அடுத்த பக்கம் சாயிரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் மூச்சை இழுத்து விடக்கிடணும் இது போய் ஸ்டாண்டிங் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ நின்ற மாணிக்கே நம்ம வந்து சாந்தி ஆசனம் பண்ணுறதுக்கு சமம் படுத்துட்டு மட்டும்தான் சாந்தி ஆசனம் பண்ணணும் இல்லை உடலை கொஞ்சம் தளர்த்துறதுக்காக பண்ணக்கூடியது ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால நமக்கு வழிகள் எதுவும் இருக்காது நம்ம ரொம்ப எளிமையாக எல்லா ஆசனத்தையும் பண்ண முடியும் திருப்பி கை விரல்களை நல்லா கோர்த்துக்கலாம் உள்ளங்கை நல்லா திருப்பிக்க போகிறோம் கைகள் மெதுவாக மேலே உயர்த்தும் போது மூச்சு எழுதுக்கிட்டே கைகள் உயர்த்தணும் மெதுவாக அப்போசிட் சைட் மெதுவாக உடம்ப வளைக்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வலது பக்கம் பண்ணோம் மெதுவாக இடத பக்கம் உடலை மெதுவாக வளைக்க போகிறோம் இந்த ஆசனம் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இடுப்பு சதைகள் மட்டும் இல்லை வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சதைகளுக்கும் நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லலாம் இது யார் யாரெல்லாம் முக்கியமாக பண்ணலாம்னு பார்த்தோன்னா சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க நல்லா பண்ணலாம் தோள்பட்டை வழிகள் குதிங்கால் வழி இருக்கவங்க கூட இந்த பண்ணும்போதில் இந்த வழிகள் எல்லாம் நல்லபடியாக குறையிறதுக்கு மிக அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்குது முக்கியமான விஷயம் நம்ம இந்த ஆசனத்தில் எவ்வளோ நேரம் மூச்சு நல்லா இழுத்து நம்மளால் மூச்சு வெளியே விட முடியுதோ அவ்வளோ முறை பண்ணலாம் தொடர்ந்து இருபது எண்ணிக்கை நம்மளால் நிற்க முடியல அப்படின்னு கவலைப்பட வேணாம் பத்து பத்து எண்ணிக்கையாக கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இதோடைய பலன்கள் நமக்கு இருக்கும் எல்லாந்து சுவாசம் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் மெதுவாக மூச்சை உள்ளி இழுத்த மாணிக்கி கைகளை மெதுவாக உயர்த்திக்க போகிறோம் அதை விட மெதுவாக மென்மையாக கைகளை கீழே இறக்கிக்கலாம் இப்போ நமக்கு எல்லா நாளையும் இந்த கைகளை வந்து உயர்த்துறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் கைகள் ஏன்னா லாக் பண்ணி திருப்பி கைகளை கீழே இறக்கும் போதில் சிலருக்கு வந்து ஏற்கனவே கை வலி தோள்பட்டை வலியெலாம் இருக்கிறவங்களால முடியாது இந்த வயசானவங்களால் இந்த பொஷன் கைகளை திருப்புறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக ரொம்ப எளிமையான ஒரு பயிற்சி சும்மா கைகளை மட்டும் உயர்த்திட்டு நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இடுப்பை வந்து பக்கவாட்டில் வளைக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் பண்ணணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ நம்மளால் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் பண்ணலாம் ஸோ கைகள் உயர்த்தி மெதுவாக பக்கவாட்டில் வளைச்சிக்கிட்டா கூட இந்த பொஷன் நமக்கு ரொம்ப அழகாக பண்ண முடியும் இப்போ வலது பக்கம் பண்ணியாச்சு அதே போல் நம்ம இடது பக்கம் உடலை மெதுவாக வளைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆசனத்தில் நம்ம நிற்கும் போதுலையும் சுவாசத்தில் மிக அதிகமாக கவனம் செலுத்தும் போதில் நம்மளுடைய இன்னர் ஆர்கனுக்கு தேவையான இரத்த ஓட்டமும் ஆக்சிஜன் ஓட்டமும் ஒரே சீராக இருக்கும் அதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் மிக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உடல் 
எதிர்பாற்றலோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட நமக்கு கிடைக்கும் திருப்பி மெதுவாக கைகளை மெதுவாக ஏற்றிக்கலாம் மெதுவாக கைகளை முன்னோக்கி கீழே இறக்கிக்கலாம் ஸோ இப்படி போனோமோ அதே போல் கைகள் கீழே இறக்கியாச்சு ஓகே விவர்ஸ் ஸோ இந்த ஆசனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்